He aquí, aleluya, en esta historia de un hombre que tuvo miedo. Aleluya. Hay veces que el miedo, aleluya, nos hace huir de la presencia del Eterno. Y otras veces el miedo nos hace acercarnos al Padre Celestial. Aleluya. Y a veces huimos y no sabemos por qué huimos. Alabado sea su nombre. Pero Yahweh sabe todas las cosas. Aleluya. Vemos al profeta Elías, aleluya, en un momento de dificultad, de problema, aleluya, que tuvo que huir, aleluya, para salvar su vida. Y en esa huida, aleluya, él hasta deseó la muerte. Le pidió a Yahweh que le quitara la vida, aleluya, porque ya no valía la pena vivir, aleluya, ni responder al llamado que Yahweh le había hecho, aleluya. Y vemos aquí a Jacob, aleluya, huyendo también, poder salvar su vida, huyéndole a su hermano, aleluya. Y ya sabemos por qué él huía de su hermano. Aleluya. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones? Aleluya. Que en medio de esa huida, Yahweh está presente y tú y yo quizás no lo sabemos, que Yahweh está en medio de esa huida. Aleluya. Yo tuve que huir de Puerto Rico. Yo tuve que huir de Puerto Rico. Y le hablo por experiencia propia. Aleluya. Yo no sabía por qué yo huía, pero yo tuve que huir de Puerto Rico. Hace 22 años que estoy aquí, ¿verdad? Aleluya. Huyendo. Aleluya. Llegué aquí. Aleluya. Porque a veces huimos y es que en medio de esa huida, Yahweh lo que quiere es prosperarnos a nosotros. Yahweh tiene un propósito con esa huida tuya y con esa huida mía. Aleluya. Porque Él sabe el propósito, aleluya, y el llamado que le tiene a cada uno de nosotros. Y en esta noche, aleluya, esto es para los mensajeros. Pero como las mensajeras también, aleluya, están incluidas en el, de, en el plan de salvación de Yahweh. Aleluya. Y todos nosotros somos parte del plan de salvación. Yahweh nos quiere hablar a cada uno de nosotros de nuestras huidas. Alabado sea su nombre, aleluya. Hay un proverbio entre los hombres que dice, la, la desesperación del hombre es la ocasión de Yahweh. A veces tú y yo nos desesperamos por cualquier situación, por cualquier problema, aleluya. Y en medio de esa desesperación, aleluya, está Yahweh envuelto, aleluya. Es la acción que Yahweh quiere proveernos a nosotros y no nos damos de cuenta, aleluya. Cuando se hallaban en medio del fuego, Aleluya. Y entre leones, Yahweh libró a los hijos, aleluya, hebreos. Fue en medio, aleluya, del pozo de los leones. Fue en medio del fuego que Yahweh libró a aquellos jóvenes. Aleluya. En medio del problema, de la situación. Si alguien me trae agua. <coughs> Fue mientras apedreaban a Esteban, aleluya, que el Eterno abrió los cielos ante él. Aleluya. Alabado sea su nombre. Fue mientras pedreaban a Esteban que Yahweh abrió los cielos ante él. Aleluya. ¿Quién creía que en medio de aquel sufrimiento de aquel varón del Eterno iba a estar Yahweh envuelto en ese asunto? Aleluya. Un hombre siendo apedreado, un hombre, aleluya, sufriendo, aleluya, por la causa del Eterno. Aleluya. ¿Y qué sucedió? Que en medio de ese sufrimiento fue cuando él vio los cielos abiertos. Aleluya. Y Yahweh se manifestó a su vida de una manera especial. Fue cuando Juan estaba, aleluya, en el exilio, en aquella isla de Patmo, que vio la revelación, aleluya. En aquel momento allí fue cuando Yahweh se les reveló a Juan, aleluya, preso, solo, a la pausa de su nombre, aleluya. Fue cuando el sol se había puesto sobre el camino de Jacob que él vio aquella escalera. Ya se había puesto, aleluya, el sol en la huida que llevaba este hombre. Él no sabía hacia dónde iba. Él no sabía qué camino llevaba, alabado sea su nombre. Pero Yahweh, aleluya, lo estaba vigilando de cerca, como Yahweh nos vigila a cada uno de nosotros. Yahweh estaba vigilando los pasos de aquel hombre. Yahweh estaba vigilando la huida de aquel hombre. Él no estaba solo y él se quedía solo, aleluya. Tú no estás solo, hombre. Tú no estás sola, dama, aleluya. Yahweh está vigilándonos a cada momento. Cada paso que tú y, ya, que tú y yo damos, Yahweh está presente vigilando nuestros pasos, aleluya. Y a veces no lo vemos de esa manera, aleluya. A veces decimos lo contrario, Yahweh me ha olvidado, Yahweh se ha olvidado de mí, tanto que yo oro, tanto que yo ayuno, tanto que yo busco la presencia del Eterno y Yahweh no me escucha, Yahweh sí está escuchando, aleluya. Anoche yo decía en Jersey City, aleluya, que estábamos entrando al número 21 para la, para la fiesta, aleluya. Y yo decía, aleluya, el, el tren, allá, sí, aleluya, comenzando el Shabbat, estamos entrando en el 21. Aleluya, digo ter, ser, terminando el día 21, alabado sea su nombre y yo le decía a ellos que el número 21 tiene un significado grande, aleluya, porque cuando Daniel estaba orando 
Aleluya. Aquella respuesta de Daniel tardó 21 días. Aleluya. Quizá para Daniel fueron 21 días en recibir aquella respuesta. Pero tuvo lo que él estaba esperando. Aleluya. Y por eso nosotros no podemos desesperarnos en este camino. Tenemos que esperar pacientemente en Yahweh. Y Jacob, aleluya, en esa huida, cuando se puso el sol, fue que él pudo ver la gloria de Yahweh manifestada. Él se quedó dormido, aleluya. Y no sabía, aleluya, que el cansancio lo había agotado, aleluya. Y para muchos el valle de Acor muchas veces se convierte en una puerta de esperanza. A veces tú y yo tenemos que huir al valle de Acor y esa huida es una puerta de esperanza para ti y para mí. Aleluya. Porque Yahweh es el que lo permite. Alabado sea su nombre, aleluya. Porque los que esperan en Yahweh, aleluya, reciben nueva fuerza. Los que esperan en Yahweh nunca podrán ser avergonzados, aleluya. Tenemos que tener y mantener nuestra confianza puesta en el Padre Celestial, aleluya. Jacob durmió allí porque el sol se había puesto. Su situación, aleluya, era triste. La situación de este hombre era triste. El sol se puso allí, aleluya. Yo me imagino, aleluya, cuántas cosas huiría él de noche. Porque cuando nosotros estamos desvelados, estamos huyendo, aleluya, nos coge la noche. A veces oímos cosas que no existen, pero el miedo nos hace oír, oír cosas, aleluya. Nos hace ver cosas, alabado sea su nombre, a través del miedo, aleluya. ¿Cuántas cosas vería este hombre que Yahweh tuvo que poner sueño en él, aleluya, para poderse manifestar de una manera especial? A veces necesitamos dormir para ver la gloria del Padre Celestial, pero que ese del sueño, aleluya, no nos vaya, aleluya, a llevar a un estado, aleluya, que nos descuidemos, aleluya, y descuidemos una salvación tan grande, aleluya. Pero la situación de este hombre era triste. Era un fugitivo porque estaba escapando por su vida. Este hombre se había convertido en un fugitivo porque estaba escapando por su vida. Su hermano lo buscaba para quitarle la vida. Aleluya, por la traición que se sintió traicionado ese hermano. Aleluya. Pero Yahweh estaba en medio de toda esta situación. Aleluya. Aleluya. La noche lo alcanzó en un lugar triste y lejano. Aleluya. Lejano de su tierra, lejano de su familia, lejano de su hogar. Aleluya. Y allí lo alcanzó la noche, alabado sea su nombre. ¿Qué pasaría por la mente de este hombre? No lo sabemos. La Escritura no da detalles, aleluya. Pero la tristeza sería grande. Me imagino que la tristeza sería grande para este hombre, aleluya. Hay lugares, aleluya, y experiencias a las que muchas veces, aleluya, corremos nosotros sin pensar, aleluya. Hay lugares y experiencias que corremos a veces sin pensar, aleluya. ¿Por qué yo estoy corriendo hacia allí? ¿Por qué yo estoy escapando hacia allá? ¿Por qué yo estoy yendo por este camino? Aleluya. Y a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo. Aleluya. Muchas veces esos lugares son señalados por Yahweh para poder encontrarse con nosotros. Es Yahweh que ha señalado ese lugar para encontrarse contigo y conmigo. Aleluya. Y no nos damos de cuenta. Yahweh había, aleluya, buscado ese lugar para que aquel hombre escapara y llegara hasta aquel lugar porque Yahweh quería encontrarse con él allí. Aleluya. Era un encuentro personal de un tú a tú con él que Yahweh quería tener. Y tenía que sacarlo de ese lugar. Tenía que hacerlo huir, aleluya, para poder encontrarse con él. Porque muchas veces nos acomodamos, muchas veces, aleluya, buscamos, aleluya, la bendición cerca, aleluya. Y muchas veces tenemos que buscar y luchar por ella, alabado sea su nombre. Y este hombre tuvo que luchar, aleluya, por esa salvación, aleluya. Puede ser, aleluya, un amigo, puede ser algún lugar de reunión, aleluya, que nosotros escapemos, pero a ver si tenemos que escapar, aleluya. Mayormente son en los periodos de prueba y de aflicción que tenemos un encuentro con él, aleluya. A veces si nuestra vida está bien, aleluya, no tenemos por qué llegarnos al eterno. Pero a veces hay una situación difícil en tu vida y en mi vida que nos hace buscar al Padre Celestial, aleluya. Algún problema, alguna enfermedad. Muchos han venido a este camino por una enfermedad. Buscando, aleluya, la sanidad y Yahweh los ha alcanzado en ese momento. Muchos han venido, aleluya, porque necesitan, aleluya, una restauración en su propia vida. Aleluya. Yo vine a este camino porque no sabía por qué venía, aleluya. Pero vine porque había un matrimonio destruido de mi parte. Aleluya. Y mi esposa llegó a este camino, aleluya, buscando la solución para ese matrimonio. Y buscando la solución para levantarme a mí. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y muchas veces no sabemos cuál es el motivo por el cual tú has llegado aquí. Alabado sea su nombre, aleluya. Pero a veces es para tener un encuentro con el Padre Celestial. Ese momento de prueba, alabado sea su nombre. Aleluya, yo, tuve, yo pasé por una situación difícil. Cuando yo, aleluya, me aparto de los caminos del Eterno y el Eterno pone la mano sobre mi hija. Aleluya. Yo tuve que retornar nuevamente al Eterno porque el Padre Celestial me iba a quitar la válida. Aleluya. 
un hombre trabajando con el gobierno, con dos médicos para esa niña, uno en Aguadilla, uno en Isabela, y nadie daba con la enfermedad de esa niña, alabado sea su nombre, y era mi desobediencia al Padre Celestial, aleluya. Y yo viéndose esa niña, aleluya, secarse, aleluya, como, un, como una rama de árbol seca, aleluya, sin saber por qué. Y yo buscando solución a la ciencia médica, aleluya. Y la solución estaba en una decisión mía y yo no lo sabía, aleluya. Tuve que escapar a una cueva, aleluya, allá en el barrio Aceituna de Moca, que había una cueva en la finca del padre del pastor. Y allí tuve que encerrarme en vigilia, vestido de manta, como está nuestra hermana Miriam ahora, aleluya, pidiéndole el eterno misericordia. Porque el Padre Celestial le dijo a, a mi compañera, la niña te la quito. Y el Padre Celestial, mi esposa le decía, Padre, ¿cómo tú me vas a hacer pasar por este dolor? Y él le decía, a ti te voy a dar la fortaleza. ¿Qué significaba? Que entonces para mí no había fortaleza. Aleluya. Alabado sea su nombre. Para mí no iba a haber fortaleza, para mí no iba a haber consuelo. Alabado sea su nombre. Pero decidí entonces humillarme a aquel que me llamaba. Aleluya. Y cuando en una noche, aleluya, un sábado, ya terminando el sábado, que íbamos a comenzar el, el, el domingo, aleluya, como a las 3 de la mañana el Padre Celestial usa un varón y me dice, mira, en día verás una obra. En día verás una obra, aleluya. A la voz de su nombre, tuve que huir a la presencia del Eterno para él encontrarse conmigo. Y un jueves salgo con mi familia, un domingo, un jueves salgo con mi familia, aleluya, una tarde a dar una vuelta, un día feriado, y entramos a decir, vamos a este a comer. Mi esposa pidió, vio mucha verdura, pidió verdura. Aquella niña no comía nada, salíamos y no comía nada. Aleluya. Y esa niña ese día se dio una abastecida de verdura que nosotros creíamos que la niña se moría. Aleluya. Y de ahí empezó esa niña a florecer, a florecer, a florecer, a florecer. Aleluya. Y cuando yo vi la niña florecida, yo volví y hice así. Aleluya. Y el Padre Celestial vuelvió hizo así con ella. Y mi esposa me decía, los pasos se te torcieron. Y yo decía, no, yo no. Y ella me decía, mira a la niña. Mira a la niña. No hacía más que yo darle un paso hacia atrás. La niña volvía a recaer. Tuve que huir a la presencia del Eterno para él encontrarse conmigo en la lucha. Cuando hice la decisión y vuelvo nuevamente a clamar al Eterno, me dice, esa es la cadena con que te voy a atar a mi camino. A la lucha. Y me ató. Porque ¿qué no hace uno por un hijo? Alabado sea su nombre, aleluya. Porque si no es así, yo hubiese seguido en la vida, aleluya, que llevaba. Alabado sea su nombre, aleluya. Porque yo era la oveja negra de la casa y está mi hermano. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero Yahweh me tenía en sus noticias. Tuve que correr, tuve que huir ante él, aleluya. Porque él lo quería de esa manera para tener un encuentro conmigo, aleluya. Y Yahweh viendo que yo no podía subsistir en Puerto Rico, me hizo huir a este país nuevamente, aleluya. Y yo había venido ya tres veces a este país y decía que no me gustaba. Y que para crear mis hijas tampoco me gustaba. Y Yahweh hizo que una ansiedad en este país. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y ahora deja de ver que ahora no quiero volver a Puerto Rico. A menos que Yahweh no me mande. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Esas son las cosas que Yahweh hace. Pero este hombre, aleluya, a veces en medio de la situación del problema es que tú y yo corremos hacia Yahweh. Aleluya. Porque el ser humano, aleluya, no sé por qué tenemos que ser así, que es a fuerza de golpe que tenemos que aprender. El ser humano, aleluya, es una, una forma, aleluya, que solamente Yahweh lo puede entender porque Yahweh fue que lo hizo. Pero el ser humano no puede entender al otro ser humano, aleluya, porque siempre lo que queremos es, aleluya, como el, aleluya, esta persona que le gusta que den golpe, el masoquista, aleluya. A veces nos convertimos en masoquistas recibiendo golpes y de esa manera es que queremos entrar a la lucha. Pero Yahweh no quiere eso, aleluya. Jacob vivía una vida de engaño. Sin sinceridad, sin éxito, de constante terror, aleluya, de ser descubierto por su hermano. ¿Qué vida es esa? Que yo esté aleluya, en una vida constante de terror, alabado sea su nombre. Una vida sin sinceridad, alabado sea su nombre, aleluya. Una vida sin éxito, porque tengo que estar huyendo. Eso no es vida. Yahweh no quiere eso para sus hijos, Yahweh no quiere eso para su pueblo. Yahweh quiere tranquilidad, felicidad. Yahweh quiere que seamos bienaventurados. Bienaventurado es feliz, contento, alegre, aleluya. Eso es la bienaventuranza, aleluya. Ahora yo te pregunto, aleluya, ¿se está poniendo el sol sobre tu esperanza? ¿Se está poniendo el sol sobre tu esperanza? Aleluya. Hay que correr, hay que acudir a Yahweh, aleluya. Porque Él es el único método, aleluya, que nos puede llenar, que nos puede abrir las puertas de los cielos, que pueda alumbrar en medio de la tiniebla, aleluya, porque la presencia de Él, 
aleluya, alumbra la tierra, aleluya. Se está poniendo la noche de miedo y desesperación sobre tu vida. No tiene por qué. Corre, escóndete en Yahweh, aleluya. Que Yahweh es fiel y poderoso para ayudarnos, aleluya. Descansa, mira hacia arriba. Jacob descansó, miró hacia arriba, aleluya. Y en ese sueño pudo ver aquella escalera, aleluya. Allí en la soledad, en la oscuridad, él vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su otro extremo tocaba el cielo, aleluya. Él vio, aleluya, ángeles de Yahweh que subían y descendían por aquella escalera como estábamos cantando, aleluya, alabado sea su nombre. La Biblia dice, aleluya, que son espíritus ministradores enviados para el servicio y a favor de los que son herederos de la salvación. Esos espíritus, esos ángeles que, que Jacob vio allí, aleluya, están al servicio tuyo y al servicio mío. Aleluya. Porque son mensajeros de Yahweh para ayudarnos, para sostenernos. En el momento de la dificultad, aleluya, ellos están ahí para ayudarnos, para cogernos de la mano y pasarnos al otro lado. No estamos solos, mi hermano. A veces nos sentimos solos y no estamos solos. El ángel de Yahweh está ahí. Aleluya. Solamente hay, aleluya, que temerle a Yahweh. Porque dice que el ángel de Yahweh, aleluya, aleluya, está al de alrededor nuestro, al de alrededor de aquel que le teme, aquel él lo defiende en todo momento, aleluya. Y aquí defendió a este hombre que estaba huyendo, aleluya, sin saber por qué huía, alabado sea su nombre, aleluya. He aquí, aleluya, ángel de Yahweh, aleluya, el verso 13 dice, he aquí Yahweh estaba en este lugar, aleluya, perdón, dice, he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, de aquella escalera. Mira qué preciosa bendición tuvo este hombre en esa huida. Vio esa escalera, vio ángeles que bajaban y subían por esa escalera. Pero dice que en la parte arriba, que tocaba el cielo, aleluya, en ese sueño, él vio la presencia de Yahweh. Aleluya. Tenemos que descansar, tenemos que mirar hacia arriba, aleluya. Tenemos que buscar, aleluya, que Yahweh sea el que nos edifique, que Yahweh sea, aleluya, el que nos dirija. Aleluya. Que nosotros vayamos al lugar que Yahweh quiere que nosotros vayamos para tener un encuentro personal con Él. Aleluya. No, yo no voy para allá. Yo no voy para México. Yo no voy para Honduras. Yo no voy para Puerto Rico. Yo no voy para ningún sitio. Aleluya. Que me bendiga aquí. Yahweh es el mismo. Si la bendición que tiene para mí, que me la dé aquí. Aleluya. Pero Yahweh quiere bendecirte. Tiene un encuentro mejor contigo y conmigo. Aleluya. Mi compañera dice que si nos hubiésemos quedado en Puerto Rico, aleluya, no se hubiese logrado el ministerio que Yahweh tenía. De parte mía, conmigo, aleluya. Porque le digo, y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, aleluya, cuando Yahweh me dijo, para obrero te quiero, yo dije, no, con lo que sufre un pastor, yo es pastor, no. Y yo me escondí del eterno. Yo no quería, a la voz de su nombre. Pero el hombre, por más que corra y corra y corra y corra, el amor de Yahweh lo va a alcanzar. Aleluya. Por más que corramos, aleluya, nos tratemos de esconder de Yahweh, Yahweh nos va a alcanzar. Aleluya. Y qué bonito es cuando tú corres y huyes, pero hay para encontrarte con Él. Aleluya. Hay una historia en la Biblia, aleluya, que nosotros vemos que Adán, aleluya, se escondió de Yahweh. Aleluya. Pero vemos a David que hizo lo contrario. David se escondió en Yahweh. ¿Ve la diferencia? Uno se esconde de Yahweh, el otro se esconde en Yahweh. David se escondió en Yahweh. Yahweh. David entendió que fuera de Yahweh, aleluya, no hay quien sale, no hay quien salve, aleluya. Y eso tenemos que nosotros, aleluya, en nuestra huida, escondernos en Yahweh. No huirle a Yahweh, porque si huimos de Yahweh, fracasamos, aleluya. Hay que escondernos en Yahweh, aleluya. Cuando aquel hombre, aleluya, se subió a aquel árbol sicomoro, a la voz de su nombre, era necesario, porque Yahshua iba a pasar por allí. Y Yahshua le dijo, aleluya, desciende a prisa, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Aleluya. Y Yahweh está llamando a prisa a sus hijos. Yahweh está llamando a prisa a su pueblo. Aleluya. Para que descendamos a la presencia de él. Aleluya. Anoche, aleluya, en Jersey City, el Padre Celestial, aleluya, no se pudo predicar. Alabado sea su nombre, porque el Padre Celestial tomó todo el tiempo. Aleluya. Y usó a mi compañera, que la sacó del, del banco, aleluya, y trajo, aleluya, lo que le había sucedido a, al profeta cuando fue a la casa del alfarero. Aleluya. 
cuando Yahweh le dice al profeta que baje a la casa del alfarero. Le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero. Esta, esta es la casa del alfarero. Y Yahweh está llamando a sus hijos a que se levanten y vengan a la casa del alfarero. Aleluya. Porque nuestra vasija tiene que ser nuevamente restaurada. Quizás tengamos una grieta en nuestra vasija y Yahweh quiere restaurar esa vasija. Pero Yahweh quiere que vengamos a la casa del alfarero. Y aquí está el alfarero para arreglar la vasija, aleluya. Porque puede que nosotros como, como, como ser humano seamos vasijas individuales, aleluya. Quizás yo tenga una grieta que yo no la vea, pero Yahweh la está viendo. Quizás tú tengas una grieta que no vea, pero Yahweh la está viendo, aleluya. Pero cuando Yahweh nos junta aquí a todos completos, aleluya, es para que nosotros seamos una sola vasija, porque estamos frente al alfarero, aleluya. Alabado sea su nombre. Y es necesario levantarnos nuevamente y llegar a la casa del alfarero. Porque el alfarero está sentado en la mesa, se está sentado en la rueda, aleluya. Pero acuérdate de una cosa, aleluya. Hay un cántico que dice, aleluya. Voy a hacer de ti un vaso nuevo. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar, aleluya. Y para que la vasija nuevamente vuelva a restaurarse, a veces tiene que romperla. Y romper una vasija duele, duele, aleluya. Ponerla nuevamente, aleluya, en las ruedas para darle la forma que, el, que, el, que ese alfarero quiere, aleluya. Cuesta, alabado sea su nombre. Meterla luego al horno, porque no se queda ahí en las ruedas. Va a meter al horno nuevamente, alabado sea su nombre, para que tome entonces forma, se fortalezca, se haga fuerte, aleluya. Y tenemos que a veces ser Aleluya, sometido nuevamente al horno para recobrar fuerza nuevamente, aleluya, y poder seguir hacia adelante, aleluya, porque el tiempo es corto, el tiempo es corto, aleluya, alabado sea su nombre. Mientras mi esposa, aleluya, estaba ministrando, yo pude ver, aleluya, aquel personaje vestido de brown, no de blanco, aleluya, como una, pero de espalda, como una color como la, la manta de la hermana Miriam, aleluya. Y vemos a través de las películas que estos alfareros y los que bregan en, en haciendo de esto en el yunque, en el fuego, se ponen unos overores, aleluya, de colores. Y así yo pude ver ese personaje que se paseaba por la nave, aleluya, con esas ropas brown, pero vi las espaldas solamente, aleluya. Y yo decía, el alfarero está, aleluya, en este lugar. Y el alfarero está en este lugar, aleluya. El alfarero está en este lugar. Tenemos que ponernos en las manos del alfarero. Si nos ponemos las manos del alfarero, aleluya, él va a restaurar, él va a quitar, aleluya. No va, no va a haber grieta, aleluya. Y vamos a hacer una vasija, aleluya, a la voz de su nombre, que demos gloria y honra para él, aleluya. Una vasija, aleluya, que no tenga, Yahweh, aleluya, de qué decir, tengo que romper esta vasija. Que Yahweh no tenga que decir, me arrepiento de haber hecho esta vasija, aleluya. Una vasija, aleluya, sincera de Yahweh, aleluya. ¿Sabe que de ahí viene la palabra sinceridad? Aleluya. Los artesanos, aleluya, tenían la costumbre de que hacían una vasija o un cántaro, aleluya, se agrietaba, aleluya, y le metían cera, aleluya. Le metían cera a esa grieta, alabados a su nombre, y ahí tapaban la falta de esa grieta, alabados a su nombre. Y el que venía y la veía bien bonita, la compraba, sin saber que esa, que esa vasija tenía una grieta, aleluya, porque le habían puesto cera. Pero si la miraban al sol, se iban a dar de cuenta que la vasija estaba quebrada, aleluya. Porque la acera, aleluya, ante la luz no puede permanecer. Y nosotros, nosotros somos esa vasija, aleluya. Que no haya, aleluya, ningún tipo de cera en nosotros. Que seamos sinceridad, aleluya, delante del Eterno. Que no tengamos nada, aleluya, que nos contamine, aleluya. Pero Yahweh le dice a este varón, yo estoy contigo y te guardaré. Yo estoy contigo y te guardaré. Quizás lo menos que él esperaba oír era esas palabras. Quizás, aleluya, en su vida, él no pensaba ver la escalera. Quizás en su vida menos esperaba oír estas palabras. Yo estoy contigo y te guardaré. No te dejaré, no temas. Qué palabras lindas, aleluya, para una persona que está huyendo, tratando de escapar por su vida, aleluya. No temas, aleluya. Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Este lugar es terrible. Esto es casa de Yahweh. Es puerta del cielo, dijo este hombre. Aleluya. La gratitud, el agradecimiento, aleluya, contrinieron el corazón y el privilegio de este viajero. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Esto hizo que él levantara columnas de alabanza en el nombre de aquel, aleluya, que por gracia lo bendijo. 
Tenemos nosotros que levantar columnas de alabanza por aquel aleluya que nos bendice a diario. Estamos levantando columnas de alabanza. Estamos levantando columnas de alabanza, aleluya. Porque alabar no solamente es cantar, mi hermano. A veces creemos, aleluya, que alabar al Eterno es venir y que darle un canto igual. No, aleluya. Tú, aleluya, alabas a Yahweh, aleluya, de todas maneras. Yahweh te doy gracias, aleluya. Por, la, por los alimentos, Yahweh tú eres grande, Yahweh tú eres poderoso, Yahweh tú eres rey, Yahweh tú eres el creador del cielo y de la tierra, estamos alabando a Yahweh, tenemos que levantar, aleluya, columna de alabanza a Yahweh, reconociendo que Yahweh es grande, que es poderoso, aleluya, y este hombre levantó columna de alabanza, aleluya, a la presencia del eterno, aleluya, debemos levantar al igual que Jacob columna de alabanza ungida, aleluya, a través de la canción, a través de la alabanza, aleluya, ¿dónde están las columnas? Que la bondad de Yahweh, aleluya, nos ha mandado a levantar. ¿Dónde están? Aleluya, están a la vista de los que pasan. Ya, él levantó aquello, aleluya, y quedó allí a la vista de los que pasaban por aquel lugar. Y tú y yo tenemos que levantar esa columna que tenga a la vista de aquellos que pasan. Es nuestro trabajo, es nuestro diario caminar, aleluya. Que sean columnas que todos las vean. Al que aquel que cruza por tu lado vea una columna de alabanza. Alabado sea su nombre, aleluya. Hizo Jacob voto diciendo, si fue de Yahweh conmigo, yo sé, Yahweh se da mi Elohim, aleluya. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con ese, con ese convenio, aleluya. Si fue de Yahweh conmigo, Yahweh se da mi Elohim, aleluya. Porque este, Moisés en cierta ocasión dijo, aleluya, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No nos saques de este lugar, aleluya. Tenemos que buscar la presencia de Yahweh en todos nuestros actos, aleluya. en esa huida tenemos que buscar la presencia de Yahweh, porque en esa huida vamos a tener un encuentro con Yahweh, quizás no sepamos, como dije ahorita, que, por qué huimos, aleluya, pero qué triste cuando dice que huye el impío sin que nadie lo persigue, aleluya, porque ese no sabe para dónde está huyendo, alabado a su nombre, pero nosotros si huimos, aleluya, huimos hacia abajo de la sombra de esa sala, porque debajo de la sombra de las salas de Yahweh es que estamos seguros, Aleluya. Cuando nosotros, aleluya, está lloviendo o el sol está fuerte, aleluya. Hay muchas personas, muchas mujeres que usan una sombrilla para raparse del sol. Porque si salen del sol se queman, aleluya. Y las salas de Yahweh, aleluya, son como sombrilla para nosotros, como, aleluya, como ese paraguas para protegernos. Si nos salimos, aleluya, debajo de la sombra de las salas de Yahweh, el enemigo nos puede hacer daño. Como la persona que se sale debajo de la sombrilla se moja, si está lloviendo fuerte, aleluya. Pero si se mantiene debajo de ese paraguas, aleluya, no se va a mojar. Y nosotros tenemos que abrigarnos debajo de las salas del Altísimo. Aleluya. Y ahí estaremos seguros. Que Yahweh nos bendiga. Que Yahweh nos guarde. Aleluya. Le dije que si el hermano predicó pequeño, yo iba a predicar más pequeño todavía. Aleluya. Pero que la gloria sea para nuestro Padre Celestial.